இன்று ஜனாதிபதி தேர்தலானது மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தலாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஜனாதிபதி தேர்தல் அமைப்பு மையம் பெற்றிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தல் எவ்வளவுக்கு முக்கியத்துவம் அடைந்ததோ அதே அளவு முக்கியத்துவத்தினை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலும் எங்களுக்கு காட்டுகின்றது ஏனென்றால் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் தான் ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒன்று இடம்பெறுகிறது அதாவது ஒரு மக்கள் விரும்புகின்ற வேட்பாளருக்கு ஒரு கட்சி தலைவர் விரும்புகின்ற வேட்பாளருக்குமான ஒரு மிக முக்கியமான போட்டியாக இது இருக்கின்றது அதாவது ஒரு கட்சி தன்னுடைய கட்சி தலைவரால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வேட்பாளர் இருக்கின்றார் பல மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வேட்பாளர் இன்னொரு கட்சியில் இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த ரெண்டு பேரையும் இடையிலான மிக பிரதான போட்டியாகத்தான் இங்கு அமைகின்றது அதாவது ஜனநாயகத்துக்கும் அதாவது ஒரு கட்சி கட்சியினுடைய தத்துவத்துக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டியாக நாங்கள் இதை பார்க்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் தான் ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி என்ற எங்களுடைய கட்சியானது தலைவர் மனோகர் சங்கர் அவருடைய தலைமை தாங்கி அடிப்படையில் எங்களுடைய தமிழ் தேசிய முற்போக்கு கூட்டணியாக நாங்கள் இன்று கூட்டணியாக அமைக்க அமைந்திருக்கின்றோம் அந்த கூட்டணி இன்றைய ஜனாதிபதி தேர்தலில் தேசிய அடிப்படையில் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வேட்பாளராகிய சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கு எங்களுடைய கருத்தினை கொடுத்திருக்கின்றோம் அவருடைய வெற்றி நிச்சயமாக ஜனநாயக ரீதியான வெற்றியாக அமையப்படும் என்று நம்புகின்றோம் அந்த வெற்றியினூடாக கடந்த ஐந்து வருடங்களாக நாங்கள் எந்த விதமான ஒரு சுதந்திர காற்றினை நாங்கள் சுவாசித்தோமோ அந்த சுதந்திர காற்றினை மீண்டும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக சுவாசிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்று நாங்கள் அவருடன் கை ஒத்திருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இன்றைய காலகட்டத்தில் விளம்பரம் போகின்ற இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலை பொறுத்தவரையில் ஒரு சுதந்திர காற்றினை சுவாசிப்ப அல்லது அதனை தடை செய்வதற்குமான ஒரு போட்டியாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம்
அவர்களுடைய முடிவினை அவர்கள் அன்றைய அன்றைய எங்களுடைய தேர்தல் நாளில் அவர்கள் நிச்சயமாக பிரதிபலிப்பார்கள் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய வேட்பாளராக களமறிக்கக்கூடிய சனித் பிரேமதாசா பொறுத்தவரையில் அதிகூடிய வெற்றி வாய்ப்புகள் இருப்பதாகத்தான் தெளிவாக தெரிகின்றது அடிமட்டர்கள் பெரும்பான்மை <laughs> மீண்டும் <laughs> மீண்டும் இந்த ஜனாதிபதியாக கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்கள் வந்துவிட்டால் தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் மத்தியில் மீண்டும் ஏதாவது போராட்ட உணர்வு ஏற்பட்டு தங்களுடைய தங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து விடுவார்களாம் என்னால் நகர்ப்புறம் இருந்தவர்களுடைய சிங்கள பிள்ளைகள் யாருமே போராட்டத்துக்கு செல்லவில்லை ராணுவத்தில் இணையவில்லை எல்லோரும் இணைந்தது எல்லாமே கிராமப்புறத்தில் இருந்தவர்கள் இணைந்தார்கள் ஆகவே அவர்களை இன்று அவர்கள் எந்த விதமான சாவுகளும் இல்லாமல் எந்த விதமான இறப்புகளும் இல்லாமல் எந்த விதமான காயப்பாடுகளும் இல்லாமல் இன்று அவர்கள் இருப்பதனை அவர்கள் சந்தோஷமாக அனுபவிக்கின்றார்கள் ஆகவே மீண்டும் வாக்குவங்கிய <laughs> நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பதிவு செய்கின்ற வாக்குகளை விட கிராமப்புறங்கள் இருக்கக்கூடியவர் பதிவு செய்ய செய்கின்ற வாக்குகள் அதிகம் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த முறை அக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அடிப்படை வாக்கு வங்கி அதிகம் அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே பெரும்பான்மை வாக்கை பொறுத்தவரையில் எந்த விதமான தளம்பலம் எங்களை பொறுத்தவரையில் ஏற்படாது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் சிறுபான்மை வாக்குகளை உடைப்பதற்கான முயற்சிகள் இடம்பெறுகின்றன ஆனால் இது உணர்வுக்கும் படத்திற்குமான போராட்டம் பதிவு செய்யப்படும் பொழுது அந்த உணர்வு பேசுமா பணம் பேசுமா என்ற விடயம் தான் இருக்கின்றது தமிழ் பேசும் மக்களை பொறுத்தவரை அதிகம் சிறுபான்மை மக்களை போல மக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் உணர்வுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் ஆகவே நிச்சயமாக இந்த முறை அந்த உணர்வு நிச்சயமாக பேசும் ஆகவே தங்களை அளித்த ஒருவர் ஒரு வேட்பாளராக வருகின்றார் என்றால் அவர்களுக்கு பணத்தை காட்டிலும் தங்களுடைய உணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுப்பார்கள் அது மலைகள் தமிழர்களாக இருக்கலாம் வடக்கு கிழக்கு சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் மலையத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் அல்லது மேலும் மற்ற பகுதியில் இருக்கும் முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் வடக்கு கிழக்கு சார்ந்த முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் எல்லோரும் உணர்வுக்கு மட்டும் என்று அவர்கள் நிச்சயமாக பதிலளிப்பார்கள் ஆகவே இன்று அவர்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற பதில் தங்களுடைய உணர்வு சார்ந்த பதிலாக இருக்கும் ஆகிய உணர்வுக்கும் பணத்துக்குமான போராட்டத்தில் உணர்வு இல்லும் வெல்லும் என்று நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக ஏனென்றால் ஒரு விடயம் அவருக்கு தெளிவாகிவிடும் ஆகவே ஏற்கனவே எல்லோரும் குறிப்பிடுவது போல் சிறுபான்மை சமூகத்தினுடைய வெற்றி தான் சிறுபான்மையினுடைய வாக்குத்தான் என்று தீர்மானிக்க சக்தியாக மாறிவிட்டார் நிச்சயமாக இங்கு தெரிவு செய்யப்படுகின்ற சதி பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அவர் உடனடியாக சிறுபான்மை மக்களுடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் அது பெரும்பான்மை மக்களும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏனென்றால் இந்த நாடு சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சிறுபான்மை சமூகத்தை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது என்பதை 
பல்வேறு பேர் தரப்பட்ட பெரும்பான்மை சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டது ஏனென்றால் அது இந்த இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி நடந்த குண்டுவெடிப்பு கூட சிறுபான்மை சமூகத்தை ஒதுக்கப்பட்டபடியால்தான் வந்தது என்று பெரும்பான்மை சமூகம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது என்றபடியினால் தான் அவர்கள் அதனை சரியான முறையில் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் அதில் இருக்கிற பல கலவரங்கள் ஏற்பட்டிருந்தால் கூட பெரும்பான்மை சமூகமே அதை எதிர்த்தது அந்த கலவரங்கள் எதிர்த்தது ஏனென்றால் இங்கு சிறுபான்மை சமூகம் ஒடுக்கப்படுகின்றதனை அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் அவ்வாறு ஒரு சூழ்நிலையில் சதி பிரேமதாஸ் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்றால் நிச்சயமாக சிறுபான்மை சமூகத்தை அவர் பார்ப்பார் அவர் பார்ப்பதற்கு பெரும்பான்மை சமூகமே அவருக்கு பங்காளியாக அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன்
என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அது முதலாளிகள் ரெண்டுமே இல்லை அவை முதலாளிகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நாற்பது தலைவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்க முடியும் என்று தன்னுடைய விஞ்ஞாபனத்தில் கொண்டு வந்து விட்டார் என்றால் அது பதிவு செய்யப்படுகின்றது ஆகவே இதுதான் என்னுடைய முதலாவது வெற்றி ஆகிய அதனை வரவேற்கிறதுக்காகத்தான் மனோகணேசன் அவர்கள் அந்த தலைவர் அவர்கள் இந்த இந்த விஞ்ஞாபனத்தில் உங்களுடைய நீங்கள் கொடி கொடுக்க விரும்புகின்ற பெருமதியை குறிப்பிட வேண்டும் என்று நிர்பந்தார் ஆகவே நாங்கள் இந்த எங்களுடைய எங்களுடைய அரசியலை வந்து நாங்கள் ஒரு டிப்ளோமேட்டிக்கா மூவ் பண்ண வேண்டும் என்று தேவைப்படுகின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் சில விடயங்களை இங்கு இங்கே வந்து அரசாங்கம் சம்பளம் கொடுப்பதல்ல முதலாளிமா சம்பளத்தை கொடுக்கறதுக்கு சம்மதிக்க வேண்டும் அவை சம்மதிக்க கொடுப்பதற்கு சம்மதிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நாட்டினுடைய தலைவராக வர விரும்புகிற ஒருவர் அதனை கண்டறிந்து எவ்வளவு கொடுக்கலாம் என்று எங்களுக்கு குறிப்பிட வேண்டும் அவர் குறிப்பிடும் பொழுது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து விட்டார் ஆகவே ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் குறிப்பிட்டு விட்டார் என்றால் நாட்டுக்கு செய்தி சென்று விட்டது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்க முடியும் என்று இது எங்களுடைய முதலாவது வெற்றி இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லோரும் ஒருமைப்பட வேண்டும் அதாவது இந்த சிறுபான்மை சமூகம் அது முக்கியமாக மலைய மக்கள் சார்ந்த கட்சிகள் ஒருமைப்பட்டு அரசியல் ரீதியாக அழுத்தத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆகவே எங்களுடைய முதலாவது படிக்கல் நாங்கள் நிகழ்த்தி செய்யட்டோம் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் காலகட்டத்தில் ஏன் கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த அரசியலாக நாங்கள் நகர்த்தவில்லை நாங்கள் அதனை சரியான முறையில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அதனை நாங்கள் கோரிக்கையாக வைக்கவில்லை ஆனால் இன்று கோரிக்கையாக வைத்து அதனை உள்வாங்க செய்துவிட்டோம் ஆகவே அது எங்களுக்கு வெற்றியாக வைத்து விட்டது ஆகவே ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கலாம் என்பதை நாட்டினுடைய தலைவராக வரப்போறவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் என்றால் அது ஒரு பெரிய வெற்றியாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இதனை உருவாக்குவதற்கு இனி அரசியல் அழுத்தத்தினை நாங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்த தேவை இருக்கிறது ஆகவே அதனை பயன்படுத்துவோம் அரசாங்கம் அழைக்கப்படும் பொழுது எங்களால் பங்க நாங்கள் பங்காளியாக அரசாங்கம் அமைக்கப்படும் பொழுது அவற்றை கொடுப்பதற்காக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அல்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிட்டவாது கொடுப்பதற்கு அவர்களை அரசியல் ரீதியாக அழுத்தத்தை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு இதில் கிடைத்திருக்கிறார் இதில் அனைவரும் சந்தோஷப்பட வேண்டும் ஆகவே ஆனால் அதே சந்தர்ப்பத்தில் கோட்டபய ராஜபக்ஷ பொறுத்தவரையில் அவருடைய விஞ்ஞாபனத்தை பார்க்கும் பொழுது அதற்கான சரியான ஒரு விளக்கப்பாடு அங்கு சரியான முறையில் அமைக்கப்படவில்லை என்பதை நாங்கள் கருத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு பல விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு சரியான விளக்கப்பாடு அதில் இல்லை என்பதும் இங்கே மிக நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கிறது ஆகவே எங்களுடைய வெற்றி சரியான பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது முதல் நிபந்தனையை எங்களது தலைவர் மனோகணேஷ் அவர்கள் தெளிவான நிபந்தனை வைத்தார் அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தங்களுடைய வேட்பாளரை வைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த வெற்றியில் நாங்கள் பங்கு பங்காளியா இருக்க முடியாது அதில் யாரை வைக்க வேண்டும் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் சஜித் பிரேமதாச அவர்களை வேட்பாளராக நிறுத்த வேண்டும் என்பதில் ஆழமாக இருந்தவர் எங்கள் தலைவர் மனோகணேசன் அவர்கள் ஆகவே ஏன் என்றால் அவரை வைத்தார் என்றால் அவருக்கு தேவைப்பாடு இருந்தது என்றால் முதலில் மற்ற நிபந்தனைகளை நாங்கள் வைப்பதன் விட எங்களுக்கு தேவையான எங்களை எங்களுடைய விஷயங்களை செவிசாக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருந்தது ஆகவே அவருடைய முதல் பங்களிப்பு இந்த அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான ஒரு அரசியல் அங்கீகாரத்தை பெறுவதால் அது எங்களுடைய நிபந்தனை ரெண்டுமே பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருந்து ஒருவர் வர வேண்டும் அவர் நிச்சயமாக ஒரு கொமன் கேண்டிடேட் வர முடியாது வரக்கூடாது என்ற முறை ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருந்து வர வேண்டும் அவர் வந்து சஜித் பிரேமதாசாக இருக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய தலைவர் அடிப்படையில் இருந்து வாதிட்டார் காரணம் என்னவென்றால் இந்த காலகட்டத்தில் நிச்சயம் எங்களுக்கு எங்களுடைய பிரச்சனைகளை சரிசாக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் எங்களுக்கு வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவற்றை உருவாக்கியிருந்தார் ஆகிய அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய கோரிக்கைகள் நிபந்தனைகள் இங்கு முதல் கட்டமாக நிறைவேறியிருக்கிறது அடுத்த கோரிக்கைகள் அடுத்த கட்டமாக இப்பொழுது எங்களுக்கு தேவையானவர்கள் கொண்டு வந்துவிட்டோம் அது அடுத்த கட்ட கோரிக்கைகளை நாங்கள் சரியான சந்தர்ப்பத்தில் அரசியல் களத்தில் முன்வைப்போம் இந்த குற்றச்சாட்டை பொறுத்தவரையில் இதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்கோ இல்லையோ என்பதை தாண்டி இந்த குற்றச்சாட்டு ஒரு வழியில் நாங்களும் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் அதாவது என்னை பொறுத்தவரை இப்ப எனது தனிப்பட்ட கருத்தாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி அல்லது ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணியா இருக்கலாம் தொடர்ச்சியாக தமிழ் மக்களை பயன்படுத்துகின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கான எண்ணப்பாடுகளை அவர் கொடுக்கவில்லை அல்லது அவர்களுக்கு எண்ணப்பாடுகள் நிவர்த்தி செய்வதற்கான தளத்தினை அமைத்துக் கொடுக்கவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது ஆகவே அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் கூட இங்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இவ்வளவுதான் அதாவது ஒரு குடும்பத்தை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த குடும்பத்தில் அப்பா மாத்திரம் முடிவெடுப்பார் என்ற ஒரு சூழ்நிலை
போய் நாங்கள் வந்து அதுல பிரச்சனைப்பட்டு நாங்கள் எல்லா வழிய வேண்டி கூட வந்திருக்கும் பல குடும்பங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் அது மாதிரி ஒரு தலைவர் வரது காத்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அப்பா எங்களோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்த மாட்டா அந்த முடிவு வந்து சிலுவா இருக்கு அதுல நாங்கள் பயன்படுத்த போற மாதிரி தான் தெரியும் அண்ணா பயன்படுத்த போற மாதிரி தெரியவே தம்பி பயன்படுத்த மாதிரி தெரியும் தங்கச்சி பயன்படுத்த மாதிரி தெரியவே அம்மா பயன்படுத்த மாதிரி எல்லாரும் பயன்படுத்த மாதிரி இருக்கு ஆனா முடிவு வந்து இறுதியாக முடிவெடுக்கும் பொழுது ஒரு லேட் ஆகும் அதுக்கு கால காலதாமனம் போகும் ஆனாலும் சந்தோஷம் இருக்கு அந்த சந்தோஷம் தான் இன்று தமிழ் மக்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லுகின்றேன் வெளிக்கொண்டுவரப்பட்டதா நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றோம் என்றால் எந்த மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றோம் என்று தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுதான் இருக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மட்டம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த அரசாங்கம் அக்கி தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தில் எங்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு எங்களுடைய தேவைப்பாடு அவர்களுக்கு இருப்பது ஒரு மிக முக்கியமான சிறப்பாக இருக்கிறது அது ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருக்கின்ற தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை ஆனால் தமிழ் மக்கள் இதனை தங்களுக்கு தளமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றடைய வேண்டும் தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் ஒரு சிறு சிறு கட்சிகளாக உடைந்து ஒரு போறதை விட அவர்கள் ஒரு குடைக்குள்ள வர வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அந்த குடையை நான் ஒரு குடையும் சொல்லவில்லை ரெண்டு குடையாக இருக்கலாம் மூணு குடையாக இருக்கலாம் அந்த மூன்று குடைகளும் சரியான தளத்துல ஒருமுகப்படுத்த பயணித்துக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாங்கள் விரும்புகின்றதை அடைய முடியும் ஏனென்றால் எங்களுடைய பேச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கின்ற இடத்தில் நாங்கள் இருந்து கொண்டு அதனை பயன்படுத்தாவிட்டது எங்களுடைய தப்பா அவருடைய தப்பா தளத்தினை <laughs> 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 <laughs>